Hello everyone, welcome back. In the video, I US share the US journey in the video. I will message you to tell you about US journey. So, I will share my experience in the video. I easier to tell in the video. Basically, my husband is a software engineer. He is an IT company. He is interested in the country. He is interested in the country. So, he is a manager. He is on site. In 2014, he applied to the opportunity. He applied to the opportunity. He H1B visa da vanda avanga apply pannanga H1B visa andradhu or nalla visa da nariya visa types irukku ala H1B la naanga vandirukom naanga endha visa nalum naanga okay nu solirundho short term long term edha nalum naanga okay nu solirundanga husband correct ah H1B apply pannunga appdinu solum bodhu apply pannom 2015 April la engalukku lottery la select aayiduchu H1B visa apply vandu process pandranga na first neenga apply pannano unga company la apply pannano apply pannite or lottery system maadhiri irukku adhula ungalku kedachiruchuna sila perku direct ah stamping povum sila perku vandu document verification povudhu engalku correct ah lottery la kedachona naanga enna nenachona nam US odne kelambiduvom nenachom ana apdi kedaiyadhu engalku vandu document verification ku RF ku poichu adhu mudinju varadhukku or 2 months aayiduchu 2015 जून की टाइम चे आधे कपरों एंगल एंगलोड डॉक्यूमेंट्स पक्का बाहर करने सोले इट नेक्स्ट वन द स्टैम्पिंग डेट नांगा आप ये में नांगे ना नरचो ना वन इस स्टैम्पिंग डेट करें क्यों नरचो ना एंगल नवंबर लगा स्टैम्पिंग डेट करें चे द 2015 नवंबर ले सिले पेर के डॉक्यूमेंट्स वो � that's why we are stamping. We are coming to the end of the day. We are coming to the end of the day. We are coming to the end of the day. We are coming to the end of the day. We are coming to the end of the day. We are coming to the end of the day. रोम्बा बेबीज़ हैं अपना कुड़ी को होनो ना बसी होना है अना उन्हें और एज लिमिट रखकर निक चेक पनी पाते कोंगा अन्य एज लंदे निक कुड़ी को होनो किसे आप उनको बायोमेट्रिक का तब में प्रश्न है लामे डे पांगा आधे वंदे फर्स्ट डे नलंदे थे सेकंड डे यूएस एम्बेसी का अंगा पोरम होते आमुगा � नरे हाथ आंधे डिटेल्स के पांग इंदर डिटेल्स के पागल आप लान ले अनिंग करेक्टर आना टाइप तो कर पोइनो को जो सीकर मावे पोरे द बेटर यूएस एम्बेसी का एना द लाइन लने ना पोहनो लाइन लने ना उन्हें करेक्टर पोइ मुड़ने जिसना उन्हें पहले क्वेश्चंस ना रखा द Indonesia Semua barat itu 2016 April lah ini je. April bandar, na ngan April bandar, wadai ni kelamangan so naga na ngan dua weeks time beno, abdin kento. Angan dua weeks lah mudah tu one week le kelamangan abdin so naga correcta one week le kelamik US bandar tu. Na ngan bandar tu bandar Bay Area ke California ke bandar. California le cost of living apa yang ni jastin area apa yang so naga. Ena nana vele resign panitia bandar. Vele resign panitia bara ala buk bandar. Oh, nama ni usch ko, usch ko, na nariya beri sana angga. But engel ke okay, parawala ni, try panik apa, po, abdin rada nada na mande. Ena cost of living jasti. Maina ni engel na latihan juga nuna. Rende per India le na angan panringlo, ada dau mande overall engel sa California le angan panu angga. Comparatively ni angel, engel lama set panik itu nuna angga. Engel apur turke na engel lama bida furniture se, lama na set panik macam tu. Tiri per mande engel set panam mudi, engel lama beginning le angda sehera madri engel kiran dide. So, idala ni engel calculate panik angga. अधिक मात्री फर्स्ट हस्बैंड वाले टेप पिनाडी वाइफ वाले तो इन्नो कुछ इजी ये ना वंदा आँगो वंदा फर्स्ट कुछ जो उर तो थ्री और फोर मंथ्स के वंदे टेप कुछ आमोंट अर्न पड़े पांगे आधे वच्चे से अभी इतना सेट पड़े इतना कुछ जो फिनैंशियल स्टेबल आ रखूं मोदे फैमिली कोडी डबर मोदे इजी आ रखूं नांगो नांगो 
ஏன்னா நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு எனக்கு நான் சுமார் தான் அந்த டைத்தில் இருந்தேன் ஏன்னா நான் எங்கள் நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே யூஎஸ் வந்துடுவோம்னு நினச்சோம் இல்லையா அதனால நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே முடிஞ்சு அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த டைத்தில் இருந்தது ஸோ எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் போகணும் அப்புறம் நான் வரணும் எல்லாம் ஒன்றாவே ரெண்டு பேரும் கிளம்பிடுவோம் தான் வந்தோம் அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது ஏன்னா ஹோட்டலில் நான் ஸ்டே பண்ணி எந்த மாதிரி இருந்தது அப்புறம் இவங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து ஈவினிங் வருவாங்க புது கண்ட்ரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருந்தது ஆனால் போக போக பழகிடுச்சு ஆனால் எப்படி இங்கே ஒர்க் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து டூ மந்த்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டே வந்து ஃப்ரீன்னு சொல்லிடுவாங்க க கம்பெனியே பார்த்துக்கும் ஆனால் எங்கள் நான் என் ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரெண்ட் வந்து கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ்க்கு பே பண்ணும் மீதி நம்ம தான் பே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு நாங்கள் இந்தியாவிலேயே வந்து புக் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்து எந்த ஹோட்டலில் வந்து கிச்சனோடு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து நாங்கள் அது மாதிரி புக் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டெலாம் நாங்கள் தேடணும் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நாங்கள் ஒரு மாதத்துலேயே நம்ம ஹோட்டலில் ரொம்ப நல்லா இருக்க வேண்டாம் புது கண்ட்ரியாக இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஒரு வீடு எடுத்து நாங்கள் அங்கே மூவ் ஆகிட்டோம் ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பயம்லாம் கிடையாது உங்கள் கம்பெனி இது இன்கேஸ் வந்து டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்லாம் வந்து அக்காமடேஷன் ஃப்ரீ பண்ணாங்கன்னா அதுலேயே ஸ்டே பண்ணிக்கிறது ஒரு பெட்டரான ஐடியா ஏன்னா வந்து மெயினாக யூஸ் வரவங்களுக்கு என்னென்னா வாங்க சேலரியில் பாதி வந்து ரெண்ட்டுக்கு போயிடுதுங்க பிகினிங்கில் போக போக நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுது ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பாதி இது வந்து ரெண்ட்டுக்கு போகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் அதை யோசிக்காமல் நாங்கள் எதுக்கு அப்போ இதில் இருக்கணும் ஹோட்டலில் இருக்கணும் சேஃப்டி இருக்குமா அதெல்லாம் ரொம்ப குழப்பிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளேயே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் மூவ் ஆகிட்டோம் அந்த கம்பெனி கொடுத்ததே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கல நான் எதுக்கு நான் அதை மெயினாக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ரொம்ப பயப்படணுன்னு அவசியம் கிடையாது உங்கள் கம்பெனி என்ன கொடுக்குதோ நீங்கள் அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம்லாம் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இங்கே கிடைக்கல இன்கேஸ் நீங்கள் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணி ஆன் சைட் வரீங்கன்னா பெரிய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இங்கே கிடைக்கல ஸோ நீங்கள் அவங்க கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அதே மாதிரி நீங்கள் யோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு மூவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆன்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இது டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் அந்த கம்பெனி சில கம்பெனிஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ண உடனே வந்து இமீடியட்டாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது போங்கன்னு அனுப்புகிறாங்க ஆனால் சில கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் தான் அப்ளை பண்ணணும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்லாம் வந்து லிமிடேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணது உடனே வந்து போகிற மாதிரிலாம் இல்லைங்க ஒரு ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ஒரு மாதிரி மற்ற கண்ட்ரிஸ் பற்றி எனக்கு தெரியல ஆனால் யூஎஸ் வந்து நான் சொன்னதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் நவம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நாங்கள் வந்ததே வந்து சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நவம்பர்லேருந்து வந்ததே வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏப்ரல் இதுலேயே ஒன்றரை வருஷம் வந்து ஆகிடுச்சு ஸோ இனிமேல் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் போகணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அட்வைசபிளானது இன்னொன்று என்னென்னா என் ஹஸ்பண்ட் ஏற்கனவே வந்து ஒரு கா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஐடியில் அங்கே வந்து அவங்களுக்கு யூகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருந்தது யூஎஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருந்தது அவங்க யூகே போயிட்டாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும்போது யூஎஸும் வீசா ப்ராசஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அப்போயும் அவங்களுக்கு ஹெச் ஒன் பி தான் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி லாட்ரியிலலாம் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா லண்டன் லண்டன்லேருந்து தான் போனாங்க யூகேயில் லண்டன்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து யூஎஸ் போகலான்றது அப்போ தெரியல நான் அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க இந்தியாவுக்கு திருப்பி வரணும் வந்து இந்தியன் எம்பசியில் தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து யூஎஸ் எம்பசியில் தான் வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது நீங்கள் யூகே ப்ராஜெக்டில் இருக்கீங்களோ வேறு எந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கீங்களோ நீங்கள் யூஎஸ் வரணும்னா அந்த க அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க எம்பசிக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து ஸ்டாம்பிங் எல்லாம் வாங்கிட்டு டேரெக்டாகவே நீங்கள் மூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்காண்டி நீங்கள் இந்தியா வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி எங்களுக்கு இந்த செகண்ட் டைம் இந்த ஹெச்ஓன்பி பண்ணும்போது எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ பண்ணியிருக்காங்க லாட்ரியிலலாம் கிடச்சிருக்கு இப்போ திருப்பி அதே ப்ராசஸ்
நீங்க ஒரு கம்பெனில ஆன் சைட் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கம்பெனியில ஜாயின் பண்ணும் போதே வந்து உங்களோட இதை சொல்லிடுங்க நான் இது மாதிரி ஆன் சைட் கண்ணா ஜாயின் பண்றேன் ஒரு ஒரு கம்பெனிலும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் சில இதுல ஆஸ்திரேலியா ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் சில இதுல யூஎஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணது யூஎஸ் ப்ராஜெக்ட்க்கு நாங்க யூஎஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் வேணும்னு நாங்க கேட்டு வரல எந்த கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது ஆன் சைட் இருக்கு இருக்கான்னு தான் நாங்க கேட்டோம் அது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பா ஆன் சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போக முடியும்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு வந்தா தான் ஈஸி சில கம்பெனிஸ்ல அதெல்லாம் செக் பண்ணாம கடைசியில ஆன் சைட் ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்றுவாங்க சப்போர்ட் டீம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நிறைய இருக்கு இதுதான் வந்து நான் யூஎஸ் வந்து வந்தது பேசிக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் இங்கே என்ன பண்ணோன்னா நாங்கள் வந்து அவசர ஸ்மோர் அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு மூவ் ஆகிட்டோம் நாங்கள் கரெக்டாக சம்மர் பிகினிங்கில் வந்தோம் அவசர ஸ்மோர் அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு மூவ் ஆகிட்டோம் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து சம்மரில் வந்து ரெண்ட்டு ஜாஸ்தியாக வந்துடும் அதனால நீங்கள் வந்து சீக்கிரம் மூவ் ஆகுங்க சீக்கிரம் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் இங்கே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஏன்னா நிறையா இங்கே வந்து நிறையா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறையா பேர் நம்ம ஊர் ஆளுங்கெல்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஸோ பயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி சம்மர்னால ரெண்ட் ஏறுதா அப்படின்லாம் கேட்டா இந்த ஜூன் ஜூலை அந்த டயத்துல வேணா ஏறுதுங்க ஏப்ரல் எல்லாம் வந்து ரெண்ட் ஏறல நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் நவம்பர் டிசம்பர் அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி வரைக்குமே நிறைய மூவின் ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க நான் ஏற்கனவே என்னோட ரெண்டல் வீடியோல எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த அந்த விண்டர்ல போனீங்கன்னா மூவின் பிப்டீன் டேஸ் ரெண்ட் ஃப்ரீ அது மாதிரிலாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த டயத்தில் அந்த நவம்பர்லேருந்து ஃபெப்ரவரிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டர் ஆனால் இங்கே கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் அதையும் யோசிச்சுக்கோங்க நாங்கள் ஏப்ரலில் வந்து கிளைமேட் வந்து கரெக்டாக இருந்தது ரொம்ப ஹாட்டும் இல்லை ஏன்னா இங்கே வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட் தான் பீக் சம்மராக இருக்குது அதனால வந்து ஏப்ரல்லாம் நல்லா ஓகேவா தான் இருந்தது கிளைமேட்டை அவசரமாக அப்பார்ட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் பார்த்து நிதானமாக கூட நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச யூஎஸ் இது நாங்கள் வந்து யூஎஸ்க்கு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிசம்பர் வரைக்குமே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் ஜான்வரி வரைக்குமே நாங்கள் கெலிஃபோர்னியா ஃப்ரீமோட்டில் தான் இருந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு வந்ததுலேருந்து ரொம்ப வந்து அங்கே காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தி மாதிரியே தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்சிச்சுன்றத விட நிறையா பேர் சொன்னாங்க கெலிஃபோர்னியாவில் ஜாஸ்தி கெலிஃபோர்னியாவில் ஜாஸ்தி ஸோ நாங்கள் அப்பேலேருந்தே வந்து வேறு இன்டர்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இங்கே ஏதாவது மாற முடியுமா தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நாங்கள் இருந்தது ஸ்டூடியோ ஸ்டூடியோனால் ஒரு ஹால் ஹாலும் கிச்சன் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அதுலேயே தான் ஒன்றரை வருஷம் கிட்டே இருந்தோம் நாங்கள் இங்கேயாவது நம்ம வந்து ஒரு டூ பெட்ரூமில் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா இங்கே வந்து ரொம்ப சின்ன அக்காமடேஷனில் இருக்குது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்த மாதிரி இருந்தது மோரோ மாதிரி நிறையா பேர் சொன்னாங்க இது வேறு பிளேஸ்க்கு போயிட்டால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நியூயார்க்கு அடுத்து கெலிஃபோர் மத்தபடிதான் தெரியுது மெயினாக பே ஏரியா ஏன்னா கெலிஃபோர்னியானா நிறைய இடம் இருக்கும் மெயினாக நான் பே ஏரியாவுக்கு தான் சொல்கிறேன் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்லணும்னா ஹெச்ஒன் பி விசாவில் நீங்கள் வரீங்கன்னா உங்களோட டிபெண்ட் டிபெண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒர்க் பண்ணவே முடியாது நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணவே முடியாது பிஸ்னஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக டிபெண்ட் விசாவில் இருக்கேன் இன்கேஸ் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணணும்னா இல்லைன்னா நான் படிக்கணும் எதுனாலுமே வந்து நான் வந்து விசா டைப் பண்ணி தனியாக அப்ளை பண்ணி ஹெச்ஒன் பி நான் கூட தனியாக அப்ளை பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் அதுக்கு சர்டன் அமௌண்ட் அதுக்கு தனி ப்ரா ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது இல்லைன்னா நான் படிக்கணும்னா அதோட விசாலாம் மாற்றி நான் படிக்கணும் இதுதான் வந்து ஹெச்ஒன் பியில் ஒரு <laughs> இதுதான் நான் வந்து யூஎஸ்க்கு வந்த என்னோட ஜேர்னி எல்லாமே ரொம்ப நான் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கிட்ட தான் ஆக போகுது எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் மற்ற எல்லா வீடியோஸ்லையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தோட டீட்டெயில்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்தியாவில் என்ன செய்யணும் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து புக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் இது எப்படி காஸ்ட் ஆ